Mheshimiwa Speaker, nikianza na swali la mfuko wa korosho e, kulikuwa na tuhuma hapa kwamba mwanasheria mkuu wa serikali amelipotosha bunge katika swala hili na katika masuala kadhaa nalopenda kusema mbele yako wazi kabisa kwamba position aliyoitoa mwanasheria mkuu wa serikali ndio sahihi kabisa kisheria ndio position sahihi kabisa kisheria jambo la kwanza lililozungumzwa katika 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 eneo hilo la korosho ni kwamba tozo ya export levy ilianzishwa na wakulima Mheshimiwa speaker hiyo sio sahihi tozo ya export levy au levy kwa ujumla haikuanzishwa na wakulima Levy hiyo ilianzishwa na sheria ya Cashew Nut Board of Tanzania ya mwaka 84 na ni kifungu cha saba. Nisome tu kwa rejea kwa sababu mambo haya wakati mwingine inabidi msomeane ili watu waamini. Wa kifungu kinasema the minister may after consultation with the minister for the time being responsible for finance and with the board and by order published in the gazette impose a levy on cashew nuts uh, and category or, or any category of cashew nuts produ uh, produced or processed in the United Republic. Na kifungu kidogo cha pili the levy imposed under subsection 1 shall be computed and collected at such rate and in such a manner as may be prescribed by regulations made under this act and shall form part of the financial resources of the board. Sasa hizo regulations za mwaka 96 mheshimiwa speaker zinasemaje? Hizo regulations za za ambazo zinaitwa cashew nut marketing regulations za mwaka 96 kifungu cha 21 kinasema there will be payment of export levy and the quality, quality standards to be observed na kifungu kidogo katika hicho kifungu cha 21 kinasema the exporter shall prior to making shipment of each export consignment observe quality standards uh, specified in the relevant sales contract and the pay export levy applicable. Mwesimua speaker, export levy haikuanzisho na wakulima, ilianzishwa na selikali. Jambo la pili, mwesimua speaker. Hey, wale wote mnajibi wa tulieni. Nini hasa uamuzi wa mahakama ya rufa? Je, uamuzi wa mahakama ya rufa ulikuwa na athari ya kusema export levy ni fedha za wakulima au ni fedha za serikali. Namshukuru sana Mheshimiwa e, Olenasha naibu waziri alitoa maelezo kidogo wakati e, hoja hiyo ikitolewa. Lakini itoshe kusema board ilikuwa inakusanya export levy na ile percentage inayokwenda kwenye mfuko wa korosho ilikuwa inatolewa na board Mwaka 98 hiyo ilianzia mwaka 96. Mwaka 98 baada ya kutokea ubadhirifu serikali ilitoa maelekezo bodi ya korosho isipeleke zile fedha kwenye mfuko wa korosho. Mfuko wa korosho ukafungua kesi mahakama kuu. Kama nilivyoeleza katika maelezo yangu ya awali, mahakama kuu kimsingi ni sababu matatu. Bodi ilikuwa inakusanya zile fedha kwa niaba ya serikali zile fedha ni za serikali na serikali ndio ina mamlaka ya kupanga matumizi ya fedha hizo mfuko wa korosho haukuridhika ukakata rufaa mahakama ya rufaa mahakama ya rufaa ilisema nini mwisho kabisa sentensi ya mwisho the appeal is lacking in merit we accordingly dismiss the appeal with the costs. Mwesima speaker, unapokuwa na kesi, mahakama fulani ikaweka msimamo, na mahakama kuu ni iliweke iliwazi. Kisheria, mahakama kuu na mahakama ya rufazi na yulikana kama courts of record. Ni mahakama zinazo weza kuweka msimamo wa kisheria. Sasa, mahakama kuu imetoa maamuzi, Wamekata rufaa kwenda mahakama ya rufaa, mahakama ya rufaa imetupilia mbali rufaa. Maana yake nini? Uamuzi wa mahakama kuu unabaki. 
Sasa katika hukumu hii ni kweli mheshimiwa eh, Mwambe nafikiri alikuwa anafanya reference mahakama ya rufaa ilizungumza zungumza mambo mengi lakini kama alivyoeleza vizuri kabisa mheshimiwa Olenasha katika hukumu yoyote na hii tunaitoa katika misingi ya uangalizi wa sheria tunapokuwa tunaiangalia hukumu tunaifanyia analysis ya namna gani kuna kitu kinaitwa dictum uamuzi wa mwisho kuna kitu kinaitwa obita dictum ni maoni ya judge wanayo yazungumza yote hayo yalikuwa ni maoni ya judge lakini uamuzi wa mwisho ambao ni dictum ni hii appeal is lacking in merit we accordingly dismiss it tena na gharama juu msimamo wa mahakama kuu ndio msimamo unaobaki mpaka hapo mheshimiwa speaker jambo la tatu lilikuwa ni kwamba kulikuwa na madai kwamba wakulima wa korosho waliingia mkataba na TRA uliopelekea yale mabadiliko katika finance act ya na kumi na ikaweka ile formula ya 65 kwa 35 ni upotoshaji hakuna mtu yoyote binafsi anaweza kwenda kukubaliana na TRA namna ya kutoza kodi na mahali pa kuzipeleka kwa hiyo hapo tukomee hapo ni upotoshaji na hili la mwisho sasa kuna wapendekezo tuiache finance act ya na kumi katika swala la korosho iendelee kubaki ilivyo finance act ya na kumi mheshimiwa speaker ilifanya amendments marekebisho kwenye ile sheria ya cash and industry ya na tisa. kama nilivyoeleza katika mchango wa awali hii sheria ya finance act ya na kumi iliyorekebisha sheria ya cash and industry ya na tisa ilikuwa na matatizo ya kimsingi ya kisheria haifai kuiacha ilivyo tatizo la kwanza nilieleza ilitambua mfuko ambao haujaanzishwa kwa sheria kwa mujibu wa sheria kama ilivyoelezwa katika katiba ibara ya 135 ibara ndogo ya pili na pia kama ilivyoelezwa katika sheria mbalimbali kwa hiyo haiwezekani haiwezekani kuendelea kuwa na sheria inayotambua mfuko ambao haupo kisheria lakini pia haujaanzishwa na amri ya waziri kwa kadiri au na minajili ya kifungu cha mbili cha sheria ya fedha za umma public finance act ya na moja. kwa hiyo iko tazo la kwanza la kisheria tazo la pili liko humo humo kwa sababu sheria hii finance act ya na kumi sasa inamtaja TRA ndiye mkusanyaji wa hizo export levy lakini ukienda kifungu cha nne kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya TRA mheshimiwa speaker kinasema TRA akishakusanya hizi fedha anapeleka kwenye consolidated fund mfuko mkuu hawezi kupeleka sehemu nyingine lakini hata katiba ibara ya 135 ibara ndogo ya pili iko wazi makusanyo yote yanayofanywa na serikali yanakwenda mfuko mkuu kwa hiyo sheria hii ilivunja katiba sheria hii ilivunja sheria ya, ya TRA sheria ilivunja sheria ya finance act haiwezi ikaachwa sasa ni hame kutoka kwenye korosho niende kwenye tume mipango malizia mheshimiwa nifikinde dakika tano za kwanza malizia tayari muda malizia lakini basi kwa haraka kabisa kuvuta sheria hii ya tume ya mipango hakuna shida kwa sababu majukumu yake cha msingi ni majukumu majukumu yake yatahamishiwa katika e, wizara ya fedha na kutunga sheria nyingine mpya kama itahitajika sio jambo si zito wala kubwa hili linaweza likafanyika kwa muda mfupi kuhusu swala la TSA kuvunja katiba hasa kile kifungu cha 143 kifungu kidogo cha pili e, e, ibara ya 143 ibara ndogo ya pili a kwamba e, fedha zinazokusudiwa kutoka mfuko mkuu wa serikali basi lazima ziwe zimeidhinishwa e, na bunge na kwamba katika TSA kutaingia aina fulani ya fedha zinaitwa unspent funds mheshimiwa speaker fedha hizo zilishaidhinishwa kwenye budget iliyotangulia ila imefika mwisho wa mwaka wa fedha mwaka wa fedha una limit yake haziwezi kutumika baada ya hapo zinaingizwa zinahesabiwa kuwa ni unspent funds lakini zilikuwa zimeisha idhinishwa matumizi yake 
Na hata hivyo kuna utaratibu ambapo katibu mkuu wizara ya fedha anatoa kibali cha kustumia zile fedha kwa makusudi yaliyokuwa yameidhinishwa na bunge na anatoa kipindi maalumu ambapo fedha hizo ziwe zimetumika